हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर थ्री ऑफ एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है ए सिस्टर्न हैज टू टैप्स विच फिल इट इन 24 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली देर इज ऑल्सो अ वेस्ट पाइप इन दिस सिस्टर्न व्हेन ऑल द थ्री टैप्स आर ओपन द एम टी इज फुल इन फोर्टी मिनट्स हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम द फुल सिस्टर्न तो ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है आपके पास एक सिस्टम है सिस्टम क्या होता है एक ओपन जो ऊपर से खुला टैंक होता है ओपन टैंक उसे हम सिस्टम बोलते हैं तो उसमें आपका क्या है दो टैप्स लगे हुए हैं वन टैप वन और टैप टू और एक वेस्ट पाइप लगा हुआ है जो टैप थ्री की तरह एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ से तो जब आपके टैप वन खुला होता है तो और टैप टू खुला होता है तो टैप वन से चौबीस मिनट में भरता है और टैप थ्री से 30 मिनट में भरता है इंडिविजुअली अगर हम उस सिस्टम को भरना चाहें साथ में अगर हम तीनों टैप खोल दें मतलब ये वेस्ट पाइप वाला भी खोल दें तो लीक होना शुरू हो जाएगा सिस्टम खाली होना शुरू हो जाएगा तो ये कह रहे हैं कि अगर तीनों को हम एक साथ खोल दें कि यहाँ से पानी भी गिरता रहे दोनों से और यहाँ से निकलता भी रहे तो सिस्टम को फुल भरने में फोर्टी मिनट्स लगते हैं फोर्टी मिनट्स के बाद एक इक्वेब्रियम जैसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर पानी निकलता भी है और डलता भी है पर सिस्टम ना तो खाली होता है ना फिर ओवरलोड होता है एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है तो आपको बताना है अगर हम टैप वन और टैप टू को बंद कर दें तो हाउ विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम द फुल सिस्टम तो इस तीसरे पाइप से वेस्ट पाइप से सिस्टम को खाली होने में कितनी देर लगेगी ये चार आपके पास ऑप्शन दिए हैं तो इसमें हम क्या करते हैं वर्क डन निकालते हैं तो एक पाइप का हम वर्क डन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे वन अपॉन में उसका टाइम कितना टाइम लगा उसे वो वर्क करने में ये जनरल फॉर्मूला है तो इसके लिए हम क्या करेंगे वन अपॉन में फोर्टी वन अपॉन में फोर्टी कब जब तीनों टैप ओपन है माइनस सिंपल है हम क्या करेंगे जब तीनों टैप ओपन है उसमें से हम जब ये दो टैप ओपन है उस कंडीशन को माइनस कर देंगे तो बची क्या जब ये सिंगल टैप ओपन है वेस्ट वाला तो वन अपॉन फोर्टी माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फोर फर्स्ट टैप के लिए वन अपॉन थर्टी सेकेंड टैप के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और वन बाय में से माइनस करेंगे तो आपका वन बाय और ये आ गया आपका नाइन अपॉन इन दोनों का एल लेके इनको ऐड किया तो आपका नाइन अपॉन आया और वन बाय फोर्टी माइनस आपका आया 120, सॉरी 1 बाई ट्वेंटी तो आपका वेस्ट पाइप कितनी देर में फुल सिस्टम को एम कर देगा 20 मिनट्स में तो आपका आंसर क्या हुआ 20 मिनट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड क्लाउड बी अरेंज आपको इसके लिए सबसे पहले क्या देखना है क्लाउड इस वर्ड में कितने लेटर हैं फाइव लेटर्स हैं C L O U D. तो इसका सीधा हिसाब होता है जब आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हो तो आप क्या कर दीजिए लेटर्स का फैक्टोरियल लीजिए टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल तो कितना हो गया फाइव फैक्टोरियल वो कितना होता है वन ट्वेंटी तो आपको क्या करना वन ट्वेंटी पे क्लिक करना है और याद रखिएगा अगर सी एल ओ यू यू अगर ऐसा वर्ड होता है जिसमें दो लेटर रिपीट कर रहे हो तो जितनी बार वो रिपीट कर रहे हैं उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना मतलब अगर दो बार यू आ रहा है तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो अगर तीन बार यू आ रहा है तो थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो उतने उसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एल सी एम ऑफ टू नंबर इज टू जीरो सेवन नाइन एंड एच सी एफ इज ट्वेंटी सेवन आपको दो नंबर ए और बी का एल सी एम कितना दिया है टू जीरो सेवन नाइन एच सी एफ दिया है टू सेवन ट्वेंटी सेवन इफ वन ऑफ द नंबर इज टू नाइनटी सेवन तो आपको दूसरा नंबर बताना फाइंड दी अदर हम क्या करते हैं लेट करते हैं हम दो नंबर को ए को पहले को ए लेते हैं सेकंड को हम बी लेते हैं तो एक नंबर हमें मान लो ए दिया हुआ है 297 तो हमें बी को फाइंड करना है और आपको दोनों का एलसीएम कितना दिया है 2079 एलसीएम आपको पता है क्या होता है सारे कॉमन फैक्टर्स निकाल के उन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है एल और एच आपको कितना दिया है ट्वेंटी एच आपको पता होगा कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू वाला फैक्टर जो दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है मतलब डिनोमिनेटर में उस नंबर से डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचता है तो उसे बोलते हैं हम एच तो इसके लिए आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो 
एच सी एफ इंटू में एल सी एम इज इक्वल्स टू ए इंटू में बी ए हो गया हमारा फर्स्ट नंबर बी हो गया हमारा अदर नंबर या सेकेंड नंबर तो आपको दो नंबर दिए हो उनका एच सी एफ एल सी एम दिया हो और उनमें से चारों में से एक चीज आपको निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया ट्वेंटी सेवन इंटू में टू जीरो सेवन नाइन इक्वल्स टू टू नाइन्टी सेवन इंटू में अदर नंबर बी तो इसको आप सोल्व करेंगे टू नाइन्टी सेवन नीचे जाके इन दोनों के डिवाइड में आएगा और इनसे कैंसिल हो जाएगा 27 से 297 और 297 में जब जो डिनोमिनेटर में बचेगा उसको आप 2079 से कम्प्लीटली डिवाइड कर देना आपको जो लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 189 तो आपको ए को टिक कर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका महेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ ट्वेल्व एट सिंपल इंटरेस्ट तो ये आपका क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का ही गोट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ वन एट द एंड ऑफ टू ईयर्स दो साल बाद उसे थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स रुपीज मिलते हैं तो इसके लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है पी आर टी बाय हंड्रेड इज इक्वल्स टू अमाउंट तो आपको बता दें पी आर था आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया है कितना ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टी रुपीज रेट आपको क्या है निकालना है और टाइम आपको कितना दिया है टू ईयर्स अब 100 से डिवाइड करना है परसेंटेज के लिए और ए ए क्या यहाँ पर अमाउंट अमाउंट क्या है जितनी अमाउंट उसकी इंक्रीज हुई है मतलब आज उसको दो साल बाद कितना मिल रहा है वन थ्री फोर नाइन सिक्स और दो साल पहले कितना था वन टू जीरो फाइव जीरो तो थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स में से हम अगर हम ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टी रुपीज हटा दें तो वो उसकी आज की अमाउंट है तो उसको दो साल में उतनी अमाउंट मिली है तो इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे तो हमने क्या किया आर हमने आर परसेंट हमने पर एन ले लिया रेट को और वन थ्री फोर नाइन सिक्स माइनस वन टू जीरो फाइव जीरो हमारी अमाउंट आ गई और प्रिंसिपल इनटू में टाइम अपॉन हंड्रेड तो हमारा रेट क्या आ गया सिक्स परसेंट पर एन आंसर आया हमारा सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ए टू सेवेंटी मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ वन किलोमीटर पर आवर Crosses another train running in the opposite direction at a speed of 80 km per hour in 9 seconds. आपको क्या दिया है एक 270 सेवेंटी मीटर लंबी ट्रेन है जो वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर से दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है इस स्पीड से वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है जो अपोजिट में आपकी ट्रेन आ रही है जिसको पहली ट्रेन ने क्रॉस किया है वो एट्टी किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और नाइन सेकेंड्स में वो क्रॉस हुई हैं दोनों तो आपको बताना है जो दूसरी ट्रेन आ रही है उसकी लेंथ क्या होगी सबसे पहले क्या करेंगे हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी आपकी 120 ट्वेंटी प्लस एट्टी किलोमीटर पर आवर कैसे ये जो आपकी पहली ट्रेन थी ये इस डायरेक्शन में जा रही थी दूसरी ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में आ रही थी तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती हैं तो रिलेटिव स्पीड एड हो जाती है तो ये आपकी हो गई टू किलोमीटर पर आवर इसको हम क्या करेंगे 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका आ गया 500 हंड्रेड बाई नाइन मीटर पर सेकंड उसके बाद आप क्या करें कि लेंथ ऑफ अदर ट्रेन को आप x ले लें जिसको हमें निकालना है उसको हमने x ले लिया तो अब हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हमारी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम तो x हमारी हो गई पहली ट्रेन और सॉरी x हमारी हो गई दूसरी ट्रेन जिसका हमें निकालना है लेंथ और टू सेवेंटी क्या है जो हमारी पहली ट्रेन जिसने एक्स को क्रॉस किया था वो कितनी लंबी है 270 सेवेंटी मीटर्स और कितनी देर में क्रॉस हुई है नाइन सेकेंड में साथ में आपका जो 500 हंड्रेड अपॉन नाइन फाइव हंड्रेड अपॉन नाइन क्या है आपका स्पीड रिलेटिव स्पीड तो इससे आप निकाल सकते हैं इजीली तो इससे आपका क्या इक्वेशन बन जाती है एक्स प्लस टू सेवेंटी इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड यहाँ से आपका नाइन से नाइन कट गया और एक्स प्लस टू सेवेंटी इज इक्व टू फाइव हंड्रेड एक्स आपका आ गया टू थर्टी तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया टू थर्टी आई होप आपको ये लॉजिकल और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ईजिली समझ आए होंगे इससे आपको पता लग गया होगा कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं लॉजिकल और एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको बस क्या है कि फॉर्मूले ज़रूर याद रखिएगा सारे तो कल हम इंग्लिश और पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और थर्ड डे मतलब द डे आफ्टर टुमारो हम करेंगे एस से रिलेटेड मतलब आपको एस लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कौन सी ट्रिप्स और ट्रिक्स आपके लिए ज़रूरी हैं और एस में आप फॉर्मेट क्या रहेगा कोई गलती ना करें जिससे कि और आपका जो फोर्थ डे होगा उसमें हम सारा एक कंक्लूज़न लाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में 
जाते वक्त और एग्जाम देते वक्त क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम में जाते वक्त अपने साथ लेके जाने हैं सो डेट सोल जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें